cuento que me pasó algo muy grave el fin de semana, señores. Resulta que me robaron, me robaron el celular. Y pues como ustedes bien saben, el celular es mi herramienta de trabajo, ¿sí o no? Entonces, me dieron un duro golpe, ya que pues no solo ya no entrado sin sí, el celular, sino la información que había en dicho, pues, en dicho celular, en dicho teléfono. Tenía muchos videos, señores, si no estoy mal, tenía siete videos, o sea, siete relevos en video para subirles, pero... Velocidad. 
los rayitos siempre pesan Aquí con un LED 
subimos la subimos a la tercerita cuartica subimos revoluciones nos llevamos ahí en cuartijo que allá adelante otra vez nos dieron a a mermar el paso Entonces ahí vamos a reducir la sexta velocidad. vídeos y nos vamos a esa a buscar los alimentos porque ya está haciendo hambre bueno allá quedó y nosotros a desayunar aquí desayunito con caldito de costilla huevitos fritos pancito arrocito arepita y su buena hueva panelita señores ¿Ah? Vamos a darle a la bendición de Dios, gracias por los alimentos, Señor, y vamos a darle. Bueno, Marcelo, ya desayunamos, bendito Dios, y ya iniciamos ruta nuevamente, señores. Ya bajamos el alto de rosas, pasamos el peaje de Chusaca, y bueno, aquí vamos entrando ya prácticamente a la ciudad de Bogotá. Y haciendo un sol hermoso, chimba. entrando aquí prácticamente a Bogotá, distrito capital. Pero pues antes nos toca pasar el municipio de 
Entonces, Bacha. Como les dije, había restricción a las 8 de la mañana pasada, son las 8 de la mañana, entonces vamos a penitas para no cometer ninguna infracción de restricción y que no nos cojan los policías de tránsito. Vamos aquí a la hora en el denominado Chusacá. Nombre de Dios a laguna que vieron ahí, que es la laguna de Chusacá. Bueno, aquí se coge pa, por prácticamente una variante de Bogotá, que se llama Ponto Miedo, es por allá. Y se mete uno por acá y viene a salir uno a la calle 13, o a la salida del occidente de la ciudad. Está prácticamente es una variante. Bueno, parceros, aquí ya llegamos a los trancones, señores. Vamos en el municipio de Suacha, con Dinamarca. Prácticamente está la entrada de Bogotá. Ya comenzamos los trancones. Aquí ya, pues, por seguridad, cerramos vidrios. No falta que hay, Dios mío, otra. Ay, no, no, no. no es que ya estaríamos bien hecho yo pero bueno, ahí está el panorama que se vive casi todos los días aquí en Suacha entrando a Bogotá por la autopista sur bueno, tener paciencia bueno parceros, aquí ya avanzamos ya estamos dentro de la ciudad de Bogotá esa camita está que me hace ojos para irme para atrás <risa> Bueno, vamos en el lugar conocido como Valladolid, el barrio Valladolid. Aquí lugar de varios talleres de camiones, de tractomulas y eso. Acá viene, por decirlo así, una playa de mulas, de camiones y todo eso. Talleres y almacenes de repuestos de estos carros grandes. Y bueno, acá seguimos a la hora chupando trancón, señores. Vamos por la avenida Ciudad de Cali. Pero esto está muy, muy arrecho pasar esta ciudad para hacer bueno. Es lo que les decía. Solo mulas y camiones. Bueno, parceros, ya bendito Dios llegamos, señores. Ya estamos aquí en el lugar de descargue, aquí en Siberia. Y bueno, a la hora estamos esperando para pesar. Ya quitamos los plásticos y la carpita, la carpapita que venían en los dos de atrás. Y ya estamos listos para pesar. Tenemos que meterla allá donde están esos, dos, esos conos. Ahí, ahí tenemos que meterla de reverse. Entonces estamos esperando que salga una turbita que está ya metida y la metemos. Está un poquito demorado el pesaje, pero que den paciencia, parcero. Bueno, parcero, ya pesamos, miren, ya pasamos papeles y ya pesamos, ya estamos acá dentro. Miren. Ahora nuestro siguiente movimiento será pasarla a la bodega de descarga, que es la última de la valla. Entonces, como el carro no va para meterla ya y meterla de de colita, vamos a meterla acá de trompa para allá y ya la enredarse a todo esto hasta la última vaiga para meterla tirando a la derecha ahí metemos todo de seguridad y vamos vamos a meter allí a donde está el campo de allá la vamos a meter para tirar el reversazo mucha reversa pero creo que el coya la va a meter ya no sé qué pasó pero a ver vamos a bajarnos a verificar Ya la dejamos listo para partirla. Ya 
vamos a verificar que sean esa vega nos dijeron que la última pero pues el coya está ahí entonces vamos a revisar a preguntar qué fue lo que pasó las notas bueno aquí una vez ya entrado ya destemplamos las cadenas ya están listas ahorita las acabamos de quitar Estamos los raches, cadenas, ganchos, todo. Ya están sueltos, ¿no? ya. Ya quedaron listas para bajar. Entonces solo es quitar cadenas y listo. Bueno, aquí tenemos que meterla, pero no sé, no me han autorizado para meterla. ¿Quién se le preguntará? O pues será ya en esa de ella. Vamos a ir a preguntar. Bueno, efectivamente yo soy el que va para adentro, entonces. Vamos a meterla. Toca partirla. Miren, aquí para ayuda de esto, o sea, yo este es mi punto bien, ¿sí o no? Ya mi punto ciego es este. Pero mire, para ayudar, mire, póngale que va. Miren. Guarda polvo. Bien. Bueno, aquí ya la metimos ya, hizo la maniobra de partida en el ahí y ya la metimos. Entonces, ahora nuestro siguiente paso, vamos a apagar el vehículo, vamos a ir a quitar las cadenas y a guardarlas. Bueno, una vez aflojado acá las cadenas con malacates, se devuelve la cadena y mire, y se sueltan acá los ganchitos, mire. ¿Por qué no se pone de esta forma? Así, o sea, se podría poner acá la cadena así, de esta forma para y poner esto así. Pero ¿por qué no se hace? Bueno, señores, porque se ha tirado la carrocería, miren. ¿Sí? A consecuencia de poner los ganchos acá, miren, se ha tirado esto. Entonces, a consecuencia de eso, ya no se le ponen los ganchos así, sino de esta forma. Miren, ¿sí? Con los ganchitos separados de las cadenas. Lo mismo a esto, mira, ahí está fijo, ahí no se mueve. Entonces aquí ya aflojamos la cadena, vale, cuidado. Miren. ¿Sí? Entonces ahí quedan los ganchitos aparte. Y las cadenas se deslizan por ahí. Ahora no quiso salir. Ya, ya, se salió. Igual con los otros. Este ya quedó flojo, ya lo damos todo. Pues, ah, Ahí se cayó de una. Tres ganchos. Bueno, ahí son de las grandes. Tres. Y lo mismo con esta. Cuatro ganchos. Ahorita guardarlos. Listos. Ahora, siguiente paso, vamos a separar, a quitar los malacates. ¿Qué son malacates? Malacates son estos, ¿no? estos. ¿Sí ven? Entonces, estos se aseguran de las cadenas mediante estos ganchos también, miren. Ahí ya se desasegura esta. Y de ese gancho también se desasegura. Ya les muestro, esperen, ya me subo acá. Ya nos subimos, entonces, miren. Los malacates vamos dejándolos acá, miren. No, no lo sacan esa parte porque esos van para allí. Un malacate. Y dos malacates. Dos malacates, mira acá hay otro. Esta cadena venía en la mitad de esos dos. Pues acá viene uno, entonces solo dos. Ya, habían solo dos cadenas, entonces está reforzando en la mitad, quedando rollo. Tres malacates. Tres. Cuatro malacates. Y 
miren, estos huequitos son los de los trompos los trompos para cargar contenedores porque los tapan de esta forma, miren para que el carbón digamos que tomo la carrocería es que cargue mucho carbón se meten las partículas de carbón ahí y se tiran los trompos quedan pegados, entonces por eso se tapan de esta forma cuando ya vayan a cargar el contenedor se quitan y listo aquí está la carrocería, miren con las hinchas la carpa pues está en la mampara, allá en la mampara miren y la sobrecarpa, o sea, digo la carpa pisa esta que está acá, o esa venía en el rollo de acá y un plástico venía en el rollo de adelante bueno sigamos malacate aquí malacate acá y para cinco malacates cinco o seis bueno, allá la compra tres, cuatro cinco malacates, listo Comencemos a jalar las cadenas, miren. Entonces, las cadenas. Una cadena. Pegamos los ganchitos de una vez. Bueno, de esta forma ya solo quedaría sosteniendo los rollos, los palitos o las trancas. No le quieran decir. Entonces, los ganchos por este lado. Ah, otra cadena, mira. Tres cadenas. Tres ganchitas para el lado. Vamos a acá. Vamos a bajarlas ahorita. por este lado van a caer escalerita miren. <risa> bueno ahí están los matacachacos ¿por qué les dicen matacachacos? bueno en, antes por ahí o sea en el gremio transportador decían que con eso se mataban los cachacos cuando los cachacos o sea, los rolos cargaban eso eh, digamos se los saltaban ya lo que frenaban se les iban adelante a las cabinas y los aplastaban y los mataban entonces por eso recibieron el nombre de matacachacos incluso en la actualidad todavía se siguen soltando estas cadenitas se sueltan toca ir cada rato verificando el estado en que van si van templados o no y pues quien no revisa se le sueltan y se le caen de lado de para atrás ya sea para atrás o cuando frenan para adelante se les van tumban la mampara y se van en contra de la de la cadena y la aplastan entonces por eso hay que estar muy muy, mire, muy que, muy pendientes de estas cadenas. Bueno, acá por ejemplo vamos a dar esta sí está de esa forma, ¿sí? Entonces esta sí toca pasar toda la cadena por este lado. Listo, ahí quedó la otra, ya la recogemos. Vamos a quitarlas de este lado. Acá creo que estas sí tienen ganchitos. No, estas también están igual. Entonces, ya miren. ¿Qué más, Efe? ¿Bien o no? Bueno, después de quitar todo, vamos a quitar el seguro, candado y para seguridad tiene mucho 
mucho enemigo entonces toca asegurarlo por todo lado con candados seguros con tuercas mejor dicho cadenas y malacates tienen mucho enemigo Uy, ay, güey, madre, y me mamó gallo, pero bueno, ya aquí está todo ordenadito, sus cadenas, malacate y ganchito, así que vamos a meter todo aquí ya. ¡Al estrío! Uy. Bueno. Vamos a ordenar esto. Y listo, parceros, uy. Una vez acabado aseguramos echamos candado y los seguros de los lados y listo Vamos a apretar y acabamos. Bueno, una vez terminamos aquí, sacamos el jabón y nos vamos a bañar las manos. Bueno, mientras nos estábamos lavando las manitas, ya nos bajaron un rollo, mire, eso es más, eso es rapidísimo, más se demora uno soltando cadenas y todo que bajando ellos los rollos. Ya les muestro ahí cómo es que bajan los rollitos. Ya nos secamos las manos, que quedan limpiecitas las manitas. Este jabón es recomendado jabón de losa, arrancar la grasa cuando se, se embarra las manitas, venga, utilizamos esta toallita, la secamos. Ah, le vamos a poner ahí los zapaticos y ahí quedó dale cuidado mire como descargan esos rollos mediante estos puente grúas mire si los ven esos que se ven allá mire puente grúa capacidad 20 toneladas si ven a la derecha esos son los puente grúas mediante eso bajan los rollitos ya bajaron uno nos quedan por bajar dos ya les muestro cómo es el proceso ahí. Eso es re fácil. Ellos llegan, pum, ponen cadenas acá, acá, lo levantan y psh, se lo llevan y listo. Mira todos los rollitos que hay por ahí, mira. Hacen bombas. Miren, ahí hay en el puente grúa, miren. Van a de adelante, miren. Ahí viene, miren. Se van a hacer en bombas, son de que las vallas, las vallas son re poderosas cuidado con este a seguir en el proceso no los puedo grabar bien el proceso porque me da pena Mire el gancho, tototote. <risa> es un gancho. Y se ve nuestro rollito, mire. Ah, no, rollito. <risa> Dice marchó, <ríe> ya su barco le llamó libertad. <ríe> bueno, nos queda uno y salimos de esta parte. Bueno, aquí ya llegó traje el puente grúa por el otro rollito. Ya nos va el último ya. Ya nos va el último rollito. Ah. 
una pregunta, alguien ahí en los comentarios que me diga de dónde trae mejor rollo, yo la verdad no sé, no sé que llegan del otro lado, pero quién sabe de qué parte del otro lado, <ríe> de qué país vendrán estos. Alguien que me lo responda en los comentarios, por favor, si es tan amable. ¡Ay, no se fue el palo! ¡Señor, téngalo! <risa> se fue. Se fue. ¡Kevin! <risa> Bueno, se nos fue nuestro último rollito y nos fuimos. ¿Listo, bebé? Gracias, Dios los bendiga, que estén muy bien. Gracias. Bueno, señores, ese fue todo el proceso hoy de descargue, parceros. Les agradezco y bueno, hasta aquí llegó el videito de hoy. Eh, nada, muchísimas gracias por acompañarme como siempre. Lo que les digo, tenía muchos más videos para ustedes de muchos más otros relevos, pero bueno, como nos robaron el teléfono, nos tocó volver a empezar de nuevo. Y aquí estamos, pero produciendo contenido para ustedes, contenido del bueno, mejorando cada vez más, mostrándoles cómo la veo un cambio en Colombia. Entonces, nada, parceros, Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Arriba, parceros.